ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോണ വീഡിയോ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഒരു പ്രത്യേകതര ഒരു മൂമെൻറ്റാണ് കാരണം ഞാൻ ഒറീസയിൽ വന്നൊരു മുപ്പത്തി ആറ് കൊല്ലമായി ഡാഡി ഇവിടെ വന്ന് ബിസിനസ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് അപ്പം ഈ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഞാനിവിടെ കഴിഞ്ഞത് എൻ്റെ സ്കൂളിങ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ എല്ലാവരും ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ തന്നെ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഇന്ന് ഡേറ്റ് ജ മാർച്ച് പതിമൂന്നാണ് സമയം നാല് മണിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഇന്ന് ഇവിടുന്ന് ഞാൻ ഈ വീട് വിട്ട് ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് കുറച്ച് പണികളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്ന് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള കേസുകളേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നുള്ള വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി ഞാൻ തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പം ഇന്ന് ഇവിടുന്ന് വിട് വിട് പറയുവാണ് ഈ വീടും ഈ സ്ഥലത്തിനോട് ഞാൻ ഇന്ന് വിട് പറയുവാണ് അപ്പം ക്യാമറയുടെ പുറയിൽ അറിയിക്കണം എന്ന് അറിയണ്ടേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബുല്ലുവൈ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബുല്ലുബായി ബുല്ലുബായി എൻ്റെ കൂടുതൽ ഇന്ന് നാട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് പുള്ളി ട്രെയിനിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിരുന്ന പക്ഷേ ട്രെയിൻ പുള്ളിയുടെ മിസ്സായി പോയി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ നീ ട്രെയിനിൽ പോകണ്ട നീ എൻ്റെ കൂടുത്തി പോരാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം പാക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാം സെറ്റാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ വണ്ടിക്ക് അത് കയറി വെച്ചു ബുല്ലുബായി എൻ്റെ കൂടുതൽ ആവണേ ബുല്ലുബായി ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പണിയാൻ വേണ്ടി പണിയാൻ വേണ്ടി പോകണം കേട്ടോ അവന് ആറുമാസം അവിടെയാണ് ആറുമാസം ഇവിടെയാണ് അങ്ങനെ ഇവൻ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് നാട്ടി വരും അതിൻ്റെ അവൻ്റെ വീട്ടിലെ പണികൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ തിരിച്ച് വീണ്ടും നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരും അങ്ങനെയാണ് പുള്ളിയുടെ രീതി അല്ലേ ബുല്ലു പിള്ളയ്ക്ക് മലയാളം കുറച്ച് കുറച്ച് അറിയത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം ഇനി ഞാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് വീടൊന്ന് കാണിക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ താമസിച്ച വീട് ആ ഹാ ഇതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്നാ പറയുന്നത് വരാന്ത വരാന്ത ഇത് ഒരു മുറി ഇതൊരു കിച്ചൺ ഇവിടെയാണ് ഫ്രിഡ്ജ് ഒക്കെ ഇരുന്നത് ഇത് വേറൊരു ബാൽക്കണി ഇത് വാഷ് റൂമ് അങ്ങനെ ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ മുറി ഞാൻ കിടന്നു നോക്കുന്ന മുറി ഇതായിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ചൊക്കെ എഴുതി ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എഴുതിയായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ പിന്നെ മായിച്ചു കൊടുന്നു ഇങ്ങനെ ഇത് ഇത് വേറൊരു ബാൽക്കണി ഇത് പിള്ളേരെ എഴുതി എഴുതി എടുത്തിട്ടില്ല ബുള്ളിയുടെ കടത്തില്ല പിള്ളേരെ എഴുതി തരണേ പിള്ളേര് അവര് അവരെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടി അവരെനിക്ക് ഒട്ടിച്ചു ഒട്ടിച്ചു വന്നതാണ് ഇതൊക്കെ ഉതകും വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഇത് പിള്ളേരെ കൊണ്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഫ അങ്ങനെ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം എന്നെ എന്നെ പറഞ്ഞു എന്നെ കാത്ത് രക്ഷിച്ച ഒരു വീടാട്ടോ ഇവിടെ നയൻറ്റി നയൻറ്റി നയൻ സൂപ്പർ സൈക്കിൾ വന്നപ്പം ഈ വീട് അതിന് ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് ആക്ച്വലി വിറ്റ് കളഞ്ഞു അത് വിറ്റപ്പത്തിനും അവർ എന്നോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു 
മാറിക്കോളാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇന്ന് മാറുവായത് എൻ്റെ ബൈക്ക് എസ് ഡിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ എസ് ഡി ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇനി ഈ വണ്ടി വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് ആ വണ്ടിയുടെ പേപ്പർ ഈ ഈ ആഴ്ചയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന ആഴ്ചയിൽ പേപ്പർ ശരിയാവുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആ പേപ്പർ എൻ്റെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൻ ഒ സി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ വണ്ടിയും കൊണ്ട് നീ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ ആ വണ്ടി കൊണ്ട് വീണ്ടും ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് പോകണമായിരിക്കും അപ്പം യാത്രകൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ സമയം അഞ്ച് മണിയായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ആന്ധ്ര ബോ ആന്ധ്ര ഒറീസ ബോർഡറിലാണ് ഞങ്ങൾ എണ്ണ നിറയ്ക്കണത് ആ ഒറീസ വെച്ചാണ് കാരണം ആന്ധ്ര ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കാശ് പിന്നെയും കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ടാങ്ക് ഫുള്ളാക്കുവാണ് എൻ്റെ ടാങ്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫുള്ളാണ് ഇനി കുറച്ചും കൂടെ നിറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടാങ്ക് ഫുള്ളാവും ഇത് വന്നിട്ടില്ല എനിക്ക് എനിക്ക് ഈ ഈ യൂട്യൂബിനകത്ത് ഞാൻ യൂട്യൂബിനകത്ത് കയറിയ പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ പല പല ആൾക്കാരെ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ എനിക്ക് നല്ല കൂട്ടുകാരന്മാരാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മോശമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ അത് ഈയിടെ യാസിൻ ബ്ലോക്സിനകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടില്ലായിരുന്നു യാസിൻ ബ്ലോക്സ് ഒരു വെളുത്ത എക്സ് യു വി ഉള്ള ഒരു ചേട്ടൻ പുള്ളി കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ പൈസ പറ്റിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പം അത് തന്നെയാണ് എനിക്കും പറയാനുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് എനിക്കും പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും അയാൾ കുറച്ച് പൈസ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വിഷമം എന്നാൽ പൈസ പോയതിൻ്റെ ഇല്ല എനിക്ക് വിഷമം എനിക്ക് വിഷമം ഞാൻ ഒരു നല്ലൊരു കൂട്ടുകാരനായിട്ട് വിശ്വസിച്ച ഒരാൾ അയാൾ ഇങ്ങനെ എന്നെപ്പോലെ പല പല ആൾക്കാരെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് എനിക്ക് വന്ന ഒരു വിഷമം കാരണം നമ്മളെ നമ്മൾ സുഹൃത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥ ആത്മാർത്ഥത ഉള്ള സുഹൃത്തിനെയാണ് ഞാൻ എനിക്ക് 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 ആവശ്യമുള്ളത് പക്ഷേ ആ സുഹൃത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ നമ്മളെ വഞ്ചിക്കുകയായത് അതുകൊണ്ട് അത് പോട്ടെ അതൊക്കെ സാരമില്ല അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഞങ്ങൾ ഡീസലൊക്കെ അടിച്ചു ഡീസലടിച്ചിട്ട് ഇനി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ വിടുവാണ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിജയവാടെ പോയി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവിടെ പോയി നിന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ നാളെ രാവിലെ ഇനി യാത്ര തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കണം കാരണം ഇനി ഇപ്പോൾ ഇരുട്ടാൻ തുടങ്ങും ഇരുട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇനി നമ്മളിനി നാളെ രാവിലെയാണ് ഇനി കാണുന്നത് ഇത് ബുല്ലുബായി ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ബുല്ലുബായി ഹായ് കരുതിയോ ഹായ് ബുല്ലുബായി ഇരിപ്പുണ്ട് ബുല്ലുബായി സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടണം കേട്ടോ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് പൊക്കുവാ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടണം ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അന്ന് യാത്ര തുടങ്ങുകയാണ് ഇനി ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ സംസാരിക്കാം പറ്റുവാണെങ്കിൽ രാത്രി നമുക്ക് കാണാം കേട്ടോ രാവിലെ സംസാരിക്കാം എന്നാൽ ഞങ്ങൾ വിടുക ഞാൻ ആന്ധ്ര കയറി കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ട ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ഒരു എക്സ് യു വി പുതിയ എക്സ് യു വി എക്സ് യു വി സെവൻ ഡബിൾ ഓ സെവൻ ഡബിൾ ഓ അതിൻ്റെ നമ്പർ അതെ സെവൻ ഡബിൾ ഓന്ന് ഇട്ടേക്കണേ കിടുക്കാച്ചി വണ്ടി അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പം പത്ത് പത്ത് പത്തായി ഇനി ഇവിടെ നിന്നൊരു മൂന്നര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് വിജയവാടയ്ക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ വണ്ടി നിർത്തി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി നിർത്തിയ കേട്ടോ പുല്ലു പുല്ലു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കണത് ചപ്പാത്തിയും അണ്ടത്തടക്കാം പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സൂപ്പാണ് ഞാൻ സൂപ്പ് കുടിക്കണോ ഞാൻ കഴിക്കണമെന്നില്ല കേട്ടോ കഴിച്ചാൽ എനിക്ക് എനിക്ക് ഉറപ്പ് വരും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കഴിക്കണില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സൂപ്പ് കുടിച്ച് നിൽക്കുന്നു ബുല്ലുബായി ചപ്പാത്തിയും പിന്നെ അണ്ട തിറക്കെ കഴിക്കാൻ പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബുല്ലുവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ബുല്ലു നിന്ന് വണ്ടി എന്ന് വെച്ച് ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി നിറക്കി വിടും ബുല്ലു ബുല്ലു ഇന്ന് രാത്രി ഉറപ്പില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കണേ ഇന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പില്ല സോയി ബുല്ലു ആ സോയി ബുല്ലു അപ്പം നീ ഫുഡ് കഴിക്കണം അപ്പോൾ അവൻ്റെ ചപ്പാത്തി വരട്ടെ ചപ്പാത്തി ഇട ഇട കൊണ്ട് കൊല്ലും ചെയ്യാനാ അപ്പം റൊട്ടി കൊണ്ട് തടക്കാൻ വരും അപ്പം ഞാൻ തടക്കാൻ വന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത് ക്ലിപ്പ് എടുക്കാം ഇതാണ് തടക്ക റൊട്ടി പോകാം റൊ
അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിച്ചു ഞാൻ സൂപ്പ് കുടിച്ചു അവൻ ചപ്പാത്തി കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ നമ്മുടെ ബില്ല് അയക്കണത് ബില്ല് അയക്കണത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ ബില്ല് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ തടക്ക അണ്ട തടക്കായ്ക്ക് അയക്കണത് തൊണ്ണൂറ് രൂപ തന്തൂരി കയക്കണത് ഒരു തന്തൂരി റൊട്ടിക്കും ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ അപ്പോൾ എഴുപത്തഞ്ചും സൂപ്പിനാണ് നൂറ്റമ്പത് രൂപ ആയത് നാലായിരം രൂപ അപ്പം മൊത്തം ബില്ല് എമൗണ്ട് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ നീ ഇപ്പോൾ സമയം അയക്കണത് പത്ത് 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 ഇരുപത് നീ ഇവിടെ നിന്ന് നീ മൂന്ന് മണിക്കൂർ മൂന്ന് മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിജയവാഡ പിന്നെ രാത്രി ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആറ് മണിയാകുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് തിരുപ്പതി എത്തുന്നതാണ് ഓർക്കണത് ആറ് മണിയാകുമ്പോഴത്തേനും അപ്പം നോക്കാം എന്താ ഉണ്ടോ അവിടെ ടി വിയുടെ വലിയ സ്ക്രീനൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ ഇനി നമുക്ക് വിജയവാടയൊക്കെ ഉള്ളത് അല്ല വിജയവാട അല്ല അവിടെ ഇതിപ്പോൾ നായിഡ് ഞാൻ വെച്ചാൽ നായിഡുപേട്ടാണ് നായിഡുപേട്ടയ്ക്കുള്ളത് പത്ത് മണിക്കൂർ മൂന്ന് മിനിറ്റാണ് ഇത് ബുലുവായി കഴിച്ചിട്ട് വന്നു ബുലുവായി എങ്ങനെയാണ് ഫുഡ് എങ്ങനെയാണ് ഫുഡ് ഫുഡ് ഇവൻ പറഞ്ഞു ഭയങ്കര ഭയങ്കര എരുവാന്നാട്ടോ പറഞ്ഞേ അതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്കാരൻ കറി കഴിച്ചില്ല ബാക്കി ആ ബട്ടണും എല്ലാം തിന്ന് തീർത്തു അവനത് മറ്റേ നാൻ മാത്രമേ അവൻ കഴിച്ചുള്ളൂ ചോദിച്ചോ വീട് ചോദിച്ചോ കോലു അപ്പം ഞങ്ങള് നീ ഇവിടുന്ന് യാത്ര തുടങ്ങുക കേട്ടോ ഞങ്ങൾ നീ ഇവിടുന്ന് യാത്ര തുടങ്ങുക കേട്ടോ നീ ഉള്ളത് നായിഡിപ്പേട്ടയ്ക്ക് നീ ഉള്ളത് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഇവിടുന്ന് ഉണ്ട് എട്ട് മണി എട്ട് ഇരുപത്തഞ്ചിനാണ് നമ്മൾ എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞേക്കണത് നമുക്ക് നോക്കാം എപ്പോഴാണ് എത്തണെന്ന് അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് സമയം അയക്കണത് ആറ് ആറ് കാല് ഞങ്ങൾ നായിഡിപ്പേട്ട എത്തി ഇവിടുന്ന് നീ ഉള്ളത് ഇവിടെ നീ തൊടുപുഴക്ക് ഉള്ളത് തൊടുപുഴ തൊടുപുഴക്ക് ഉള്ളത് നീ ഇവിടുന്ന് എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് തൊടുപുഴ ഇപ്പോൾ എന്നെ നോക്കാം നീ ഡീസൽ അടിച്ച് നോക്കാം എത്ര എത്ര ലിറ്റർ ആണോ നോക്കട്ടെ മൊത്തം നമ്മൾ ഫുൾ ടാങ്കിൽ നമ്മൾ ഓടിയേക്കണത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫുൾ അടിച്ച് അറിയാൻ പറ്റും എത്ര ഡീസൽ എത്ര മൈലേജ് കാണിക്കണമെന്ന് പിന്നെ ഇത് ബുല്ലുബായി ഭയങ്കര ഉറക്കമായിരുന്നു കേട്ടോ ബുല്ലുബായി കുറച്ച് നേരം കിടന്ന് ഉറങ്ങി ഒരു രണ്ട് മണി കഴിയുമ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു എന്നെ കൊണ്ട് എനിക്ക് പറ്റില്ല ഉറങ്ങാൻ പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളി കിടന്ന് ഉറങ്ങി സുഖമായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങി ഞാൻ വിട്ടു പോന്നു ഇപ്പോൾ ഡീസൽ എത്ര നോക്കട്ടെ എങ്ങനെ അടിക്കണം നോക്കട്ടെ തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് രൂപ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നായിരുന്നു ആ ഒറീസയിൽ അവിടെ വെച്ച് ഫുള്ള് ചെയ്താ കേട്ടോ വണ്ടി ഞാൻ പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ റീഫിൽ ചെയ്തൊന്നുമില്ല ആ സിംഗിൾ ടാങ്കിൽ തന്നെ സിംഗിൾ ടാങ്കിൽ തന്നെ മൊത്തം ഇവിടെ ഒരു ഞങ്ങളെത്തി അപ്പം നമുക്ക് മൈലേജ് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് മൊത്തം മൊത്തം ആയിക്കണം എഴുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് ഫുള്ളായിട്ടോ കാർഡ് അപ്പം മൈലേജ് കിട്ടിയേക്കണത് ഡിവൈഡ് അല്ല നമ്മൾ ഓടിയതൊക്കെയാണെങ്കിൽ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് നയൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ല നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് നൂറ്റി നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപതിൽ ഓടിച്ചിട്ട് പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് ഓടിച്ചിട്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയാണ് പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് മതി അത് തന്നെ ധാരാളം അപ്പൊ ശരി ഓ അങ്ങനെ ഞാനൊരു ചായം കുടിച്ചു 
ഞങ്ങൾ നേരത്തെ ഈ ജാർക്കിനകത്ത് വലിയ അഞ്ച് ലിറ്റർ പത്ത് ലിറ്റർ ജാർക്കിനകത്ത് വെള്ളം നമ്മൾ അവിടുന്ന് ഒറീസ നിറച്ചോണ്ടാ വന്നത് അപ്പൊ അവൻ രണ്ട് ബോട്ടില് വെള്ളം നിറച്ചു അവനോട് ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പണിയാണ് ഇന്നലെ ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞാണ് ആ ഈ ചില്ല് ക്ലീൻ ചെയ്യണം ക്ലീൻ ചെയ്യണം പറഞ്ഞാണ് ഇത്രയും നേരമായിട്ട് വണ്ടി ഇരുന്നിട്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇരുന്നു എന്നിട്ട് അവൻ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പൊ രാവിലെ ഉറക്കം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യണത് എന്നാ ബുല്ലു ഇന്നലെ 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 പറഞ്ഞാലേ സീടെ കല്ലി കൊയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ അവൻ ചെയ്തില്ല നായിഡുപേട്ട തിരുപ്പതി ചിറ്റൂര് ചിറ്റൂരിൽ നിന്ന് വെല്ലൂര് യാത്ര കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല അടിപൊളി യാത്രയായിരുന്നു നമ്മൾ ആവറേജ് സ്പീഡ് എത്രയാണ് നമ്മൾ നോക്കില്ലല്ലോ നയൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടീൻ എഴുപത്തി മൂന്ന് എഴുപത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ ആവറേജ് എഴുപത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ ആവറേജ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആവറേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇനി ഇവിടുന്ന് യാത്ര തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പം ഈ തമിഴ്നാട് തമിഴ്നാടല്ല ആ തമിഴ്നാട് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ചുറ്റൂരാണ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇനി അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് ഇനി ബാക്കി വീഡിയോസ് എടുക്കാം ശരി എന്നാൽ സ്ഥലത്താണേ ഞങ്ങൾ ചുറ്റൂര് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചായിരുന്നു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ട് ഒരു അവിടുന്ന് അവിടുന്ന് വണ്ടി എടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും പിന്നെ അവിടുന്ന് വണ്ടി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം പിന്നെ എ സി വർക്ക് ചെയ്യണില്ല അപ്പം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എ സി വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പുള്ളി അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ അടി കണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ പുള്ളി മീറ്റർ ഒക്കെ വേണ്ടി വെച്ച് നോക്കി പക്ഷേ മീട്ടോച്ച് നോക്കിയിട്ട് പക്ഷേ പുള്ളി പുള്ളി പറയണത് ഇപ്പോൾ ഫ്യൂസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓക്കെയാണ് വയറിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെയാണ് ഇനി അതിൻ്റെ ക്ലച്ചിൽ എ സിയുടെ കമ്പ്രസർ ക്ലച്ച് ഉണ്ട് ആ ക്ലച്ച് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാ വരാൻ പോകണമെന്ന് അറിയത്തില്ല ഇപ്പോൾ സമയം ആയിക്കണം എത്രയാണെന്ന് അറിയോ സമയം ആയിക്കണം പതിനൊന്ന് മണി ഇനിയിപ്പം ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു ആറ് മണി ഏഴ് മണിയാകുമ്പം വീട്ടിലെത്താമെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇനി നടക്കില്ല ഇനി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതെല്ലാം അഴിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും സമയം എടുക്കുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി അവരെന്നെ പറയണം നോക്കട്ടെ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ബുല്ലു ഉണ്ടല്ലോ ഇതവൻ ഇവന് 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 ആ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫുൾ ടൈം പുറക്കം തൂങ്ങുക കിടന്ന് തൂങ്ങി തൂങ്ങി എന്നെ വരെ ശല്യപ്പെടുത്തുമോ ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ നീ നുമ്പിരിക്കണ്ട നീ പുറകെ പൊക്കളാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം അതുകൊണ്ട് പുള്ളി എന്നെ കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി ഫ്രണ്ടിലെ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പുള്ളി പുറകിൽ പുള്ളി പുറകിൽ പുള്ളിയുടെ ബെഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക പുള്ളി ഇവിടെ കിടക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഞാൻ കിടത്തിക്കണുണ്ടോ അവരെ സോയൂ നായി പൊച്ചലേ എന്നെ നിന്നെ ഞാൻ കിടത്തിക്കണുണ്ട് ഫ്രണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി ഞങ്ങൾ അവിടെ എടുത്തു കൂട്ടോ അവിടെ കുറെ വണ്ടികളൊക്കെ വന്ന് തിരക്കായി അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു വണ്ടി പുള്ളി പറഞ്ഞു വണ്ടിയുടെ കമ്പ്രസർ അവർക്ക് ആ വയറിങ് ഒന്നും തുറന്നു നോക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം മൊത്തം അളവായതുകൊണ്ടൊന്നും തുറന്നു നോക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവർക്ക് ഈ എന്നാ പറയണേ എസ് സിയുടെ ഈ എക്സ് യുടെ കമ്പ്രസർ തുറന്നു നോക്കണമെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട് ഫേഷ് എല്ലാം അഴിച്ചിട്ട് വേണം സ്വന്തം അഴിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പുള്ളി പറഞ്ഞു ചേട്ടാ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ത നിങ്ങൾ വണ്ടി ഇവിടെ വെച്ച് ഒരു ദിവസം വെക്കുവാണെങ്കിൽ മാത്രം ഞങ്ങൾ അഴിച്ച് നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം എന്നാലും അതും അത് നടക്കൂല നിനക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തിരിച്ച് ഒരു തരം തിരിച്ച് പിടിപ്പിച്ചോ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടു നോക്കിക്കോളാം ഞങ്ങൾ വിതൗട്ട് എ സി ഞങ്ങൾ പൊക്കളം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇപ്പം മൊത്തം ചില്ല് തുറന്ന് ഇട്ടേക്കണേ ചില്ല് തുറന്ന് ഞങ്ങൾ വിതൗട്ട് എ സിയിൽ പോവാണ് എല്ലാം ഇവനാട്ടെ കാരണം ഇവൻ 
ഇവിടെ ഞങ്ങൾ വിട്ടോട്ടതാ നീ എന്നായാലും നല്ല ചൂടായിരിക്കും ചൂടത്തിങ്ങനെ വെയിലും കൊണ്ട് കാറ്റും കൊണ്ട് പോവുക അല്ലേ പല്ലോ ആ എന്നാ ശരി ഫ്രണ്ട്സ് ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഞങ്ങളിപ്പം കോയമ്പത്തൂർ എത്താറായി അപ്പോൾ സമയമായിക്കണത് മൂന്ന് മണിയാണ് ഞങ്ങൾ പതുക്കെ പതുക്കെ വന്നത് എ സി ഇല്ല അതുകൊണ്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ വന്നു എട്ട് മണി ഒമ്പത് മണി ആകുമ്പോൾ വീട്ടിലെത്താന്നാണ് ഒരു പ്രതീക്ഷ ഞങ്ങൾ ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി നിർത്തിയേക്കുമാണ് എന്താ ബുല്ലൂട് ടൊമാറ്റോ റൈസ് എൻ്റെ സാമ്പാർ റൈസ് ഒരു മുട്ട ഒരിച്ചത് കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വണ്ടി ഇതാ തണൽത്ത് വെച്ചേക്കുമാണ് കുറച്ച് നേരം കുറച്ച് നേരം വണ്ടിക്ക് റെസ്റ്റ് കിട്ടിക്കൊണ്ട് നടന്ന് വണ്ടി തണൽത്ത് വെച്ചു എന്നിട്ട് നീ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നീ ഞങ്ങൾ നീ ഇവിടുന്ന് പതുക്കെ ചോറുണ്ട് പതുക്കെ 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 നീ പോവുള്ളൂ പോയിട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് മണി ആകുമ്പോൾ വീട്ടിലെത്താന്നാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷ ഫുഡ് കഴിക്കണം ആ ഞാൻ മിനിങ്ങാന്ന് രാത്രി എട്ട് മണി ആയപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ വീട്ടിലെത്തി ഇന്നലെ ഞാൻ വണ്ടി കൊണ്ട് വണ്ടിയുടെ എ സി കേടായിരുന്നല്ലോ അപ്പം ഞാനൊന്ന് തൊടുപുഴ കൊണ്ട് കാണിച്ചായിരുന്നു കാണിച്ചപ്പോൾ അവർ ഇന്ന് വണ്ടി കൊണ്ടുവരാനാണ് പറഞ്ഞത് വണ്ടിയുടെ എന്തോ സംഭവം കോയില് ക്ലച്ച് കോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമുണ്ട് അത് കേടായി പോയി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഞാനത് നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പോവാ അല്ലേ നോബിക്ക് ചെറിയ ജലദോഷമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ബാബു ആണോ നോബിക്ക് എവിടെയാ ബാബു വായിക്കാത്തതാണോ ചുമയാ അല്ലേ അപ്പം നീ അവിടെ പോയി വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ഞാൻ വണ്ടി ഒന്ന് ശരിയാക്കണം നമുക്ക് എടുക്കാം ശരി എന്നാൽ എനിക്കോ അങ്ങനെ ഞാൻ വണ്ടിയും കൊണ്ട് ഞാൻ തൊടുപുഴയിൽ സീറോ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥാപനത്ത് വന്നു ഞാൻ ഇന്നലെ വന്നാൽ അവിടെ ഇന്നലെ വന്നപ്പം ഈ ചേട്ടനോട് ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞു അവിടെ വെല്ലൂർ വെച്ച് വണ്ടി കാണിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞായിരുന്നേ ക്ലച്ചിൻ്റെ കോയിൽ കേടാണ് അപ്പം ചേട്ടൻ വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്തപ്പം മനസ്സിലായത് ആ കോയിലിൻ്റെ പ്രശ്നം ക്ലച്ച് കോയിലെ പ്രശ്നം തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ചേട്ടൻ അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൊറിയറിൽ വരി വരുത്തിക്കുമല്ലേ ചെയ്തത് കൊറിയറിൽ നമ്മൾ വർത്തിച്ചു ഇനി അത് ഈ ഈ ഫണ്ടിലത്തെ വണ്ടിയുടെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ മൊത്തം അയക്കണം അയച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് നമ്മുടെ കമ്പ്രസർ എടുത്ത് മാറ്റാൻ വേണ്ടി അപ്പം അത് ചേട്ടാ അത് നമ്മൾ കൊറിയറിൽ കൊണ്ടുവന്നതല്ലേ കൊറിയറിൽ ഇതവിടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഓണർ ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് വണ്ടി അഴിക്കണം നമുക്ക് കാണാം ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഷോറൂമിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു പക്ഷേ ഷോറൂമിൽ കൊടുത്താൽ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം പോകും പിന്നെ അവിടെ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് കൂടുതലാണ് നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരട്ടി മൂന്നിരട്ടി ചാർജ് ആയിരിക്കും അവർ മേടിക്കാൻ പോകണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പുറത്ത് തന്നെ അ
അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ ഓരോ പോർഷൻസ് അഴിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്ത് കാണിക്കാം ചേട്ടന്മാർ പറയണതേ അതിൻ്റെ ക്ലച്ച് കോയിൽ മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ പിസ്റ്റൺ അല്ലേ പിസ്റ്റണിന് അതിൻ്റെ കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കണ്ടോ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓയിൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് അതിൻ്റെ ആ റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഓയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അവർ പറഞ്ഞത് കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് നീ ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് അഴിച്ചു നോക്കണം കേട്ടോ എത്ര എന്നാ എത്ര രൂപയുടെ അടി കിട്ടാൻ പോകണം നമുക്കിപ്പം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ചേട്ടാ എന്നെ ഇതിനെ ഈ നാരങ്ങാളം കുടിപ്പിച്ച് തണുപ്പിക്കാൻ നോക്കുവാണോ ഷോക്ക് വരാതെ എനിക്ക് ബോധം കടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചേട്ടനുണ്ട് താരങ്ങാളം അടുത്ത് തന്നെ കണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചേട്ടൻ അറിയാം എനിക്ക് ബോധം ബോധം കെട്ടുമെന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ചേട്ടൻ നേരത്തെ തന്നെ താരങ്ങളും കുടിപ്പിച്ച് തരുക ചേട്ടൻ്റെ പേരെങ്ങനെ അമൽ അമൽ ചേട്ടന് എന്നാ എത്ര എത്ര നാളാണ് ദുബായിൽ മൊത്തം വെളിയിൽ ഒരു ഒമ്പത് വർഷം ഒന്ന് ഒമ്പത് വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു പുറത്ത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് എത്ര നാളായി പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി ഫുള്ളി എക്സ്പേർട്ട് മെക്കാനിക് ആണ് ലക്കിലി ഞാൻ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് വന്ന് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നേരത്തെ എൻ്റെ മറ്റേ സിൽവർ എക്സ് വി ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ റിപ്പയർ ചെയ്യിപ്പിച്ചായിരുന്നു അങ്ങനെ വന്ന് പരിചയം കേട്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ പുള്ളിയുടെ എ സി റിപ്പയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തപ്പി കണ്ടുപിടിച്ചപ്പം അങ്ങനെ ആദ്യം ഞാൻ റിപ്പയർ ചെയ്യിപ്പിച്ചത് സിൽവർ ആണ് ഹൗതാ ഇത് കണ്ടോ സെറ്റപ്പ് ആയിട്ട് നിറങ്ങിയാളോ ഇതാണ് നമ്മുടെ അസിസ്റ്റന്റ് മെക്കാനിക് നമ്മുടെ പേരെങ്ങനെയാ ഓക്കെ എന്നാ നീ ഇപ്പം നീ കമ്പ്രസ് അഴിക്കട്ടെ കമ്പ്രസ് അഴിക്കാൻ നമ്മൾ നോക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് വണ്ടിയുടെ എക്സ് യു വിയുടെ എ സിയുടെ കമ്പ്രസർ പോയി അത് അതിൻ്റെ ഫിസ്റ്റണും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ എല്ലാം പോയി അതിനകത്ത് നിന്ന് അലുമിനിയത്തിൻ്റെ തരികളാണ് ഇറങ്ങി വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് മൊത്തത്തിൽ പോയെന്നാണ് പറഞ്ഞത് മൊത്തത്തിൽ കേടായി ഇനി അത് ഫുൾ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണം ഫുൾ ആ കമ്പ്രസറിൻ്റെ മൊത്തം അസംബ്ലി നമ്മൾ മാറണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പം ഞാൻ വണ്ടിയോട് വെച്ചിട്ട് പോവുകയാണ് ഇനിയിപ്പം രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ വണ്ടി ഇനി കിട്ടുകയുള്ളൂ പിന്നെ ആ പൈപ്പിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യണം ആ കമ്പ്രസർ പൈപ്പിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യണം അപ്പം ഈ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് ഇനി വണ്ടി കിട്ടും അതുവരെ വണ്ടി ഇവിടെ കിടക്കും കേട്ടോ കാരണം വണ്ടി എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഇതാണ് വണ്ടിയുടെ വിശേഷം അപ്പം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓ ഇനി പൈസ മുടക്കണമെന്ന് ഓർത്താൽ എനിക്ക് വിഷമം അപ്പം ശരി എന്നാൽ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി നമസ്കാരം